Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini saya berkesempatan untuk melawat Apple Store di Shanghai, China atas rawatan kerja selama 4 hari saya di sini dan semestinya salah satu produk yang saya masih belum berkesempatan untuk mencuba lagi ialah iPhone X yang mana telah sedia dijual di beberapa buah negara utama Pertama sekali iPhone X sebenarnya ialah sebuah peranti untuk memperlihatkan masa hadapan iPhone dengan menampilkan teknologi yang lebih ke hadapan Sebahagian teknologi pada peranti ini mungkin akan digunakan pada generasi iPhone akan datang. Jadi iPhone 10 ini ialah peranti penanda aras untuk melihat sejauh mana penerimaan dan keberkesanan teknologi di dalamnya untuk digunakan oleh pengguna. Reka bentuknya kini telah membawa rekaan skrin hampir sepenuhnya yang mana ia telah menjadi fokus utama Apple sejak membangunkan iPhone generasi awal. Ia kini membawakan paparan OLED sebesar 58 inci sekaligus meletakkan iPhone 10 ini sebagai produk Apple kedua yang menggunakan teknologi skrin ini selepas Apple Watch. Rekaan skrin iPhone 10 ini walaubagaimanapun mengundang kontroversi atas peletakan notch yang mengambil sebahagian atas skrin bagi menempatkan sistem kamera True Depth, sensor dan speaker. Memegang peranti ini mengingatkan saya ketika memegang iPhone 8 yang mana saiznya adalah berada pada kedudukan yang seimbang. Ia tidak terlalu besar seperti iPhone 8 Plus jadi memegang peranti ini mungkin akan memberi lebih keselesaan untuk digunakan. Binaannya pula agak sedikit berat yang mana bagi saya ia sangat berpadanan dengan pengalaman memegang peranti kelas atasan. Reka bentuk di bahagian sisinya pula telah menggunakan binaan stainless steel berbanding aluminium pada iPhone generasi sebelumnya. Rekaan di bahagian belakangnya pula telah membawa rekaan kaca seperti iPhone 8 bagi membolehkan peletakan fungsi Qi wireless charging. Rekaan kamera belakangnya pula saya difahamkan ia ditempatkan pada kedudukan menegak bukan kerana untuk kegunaan AR tetapi untuk memberi laluan kepada kedudukan sistem kamera True Depth pada bahagian hadapan. iPhone 10 kini tidak lagi membawakan butang Home dan kamera True Depth ini telah menggantikan fungsi Touch ID dengan Face ID. Teknologi ini bukan semata-mata mengambil rupa wajah pengguna tetapi ia akan memancarkan lebih 30,000 dot inframerah ke muka untuk membaca bentuk fizikal pada wajah anda. Seperti Touch ID, Face ID akan digunakan untuk menyah kunci peranti, membuat pembayaran dan membuka aplikasi yang memerlukan sokongan pengesahan biometrik. Dengan pembawakan teknologi kamera True Depth ini, ia membolehkan pengguna mengambil selfie dengan hasil yang lebih tajam kerana kamera telah mampu membaca bentuk fizikal yang berada pada wajah anda. Ia juga hadir dengan fungsi portrait mode pada kamera hadapan ini namun hasilnya tidak sekemas Pixel 2 terutama membuat blur di bahagian rambut. Kamera True Depth ini turut membolehkan anda untuk menggunakan fungsi Animoji iaitu emoji beranimasi yang mengikut gerakan wajah anda. Menggunakan emoji ini akan terus rasa seronok sekiranya anda pengguna iMessage tegar tetapi anda mungkin mula merasakan fungsi ini bosan sekiranya anda tidak langsung menggunakan perkhidmatan iMessage ini. Untuk mengelakkan anda mengendahkan fungsi yang dihadkan pada telefon RM5,000 ini anda boleh menggunakannya untuk tujuan kreativiti seperti membuat emoji karaoke. iPhone 10 telah membawakan kombinasi butang yang berbeza dengan membawakan butang di bahagian kanan untuk lock dan menekan lama butang ini untuk mengaktifkan fungsi Siri. Untuk mematikan peranti pula, anda boleh hold butang lock dan volume down sehingga paparan ini keluar dan tekan butang lock dan volume up untuk mengambil screenshot. Disebabkan iPhone 10 tidak lagi membawakan butang home, cara pengoperasian pada peranti ini telah berubah secara total yang mana kini telah memerlukan anda untuk membuat sesuatu gesture. Untuk pergi ke halaman home screen, swipe dari bawah ke atas dan untuk ke paparan multitasking pula, swipe dari bawah dan ke kanan. Untuk mematikan aplikasi pula, hold pada mana-mana paparan aplikasi yang sedang berjalan dan buang ke atas untuk menutup aplikasi. Anda juga boleh menuju ke aplikasi yang sedang berjalan dengan pantas dengan hanya membuat swipe ke kiri atau ke kanan pada garisan nipis di bahagian bawah skrin. Garisan ini turut membolehkan anda mengaktifkan reachability dengan hanya membuat swipe kecil ke bawah. Untuk menuju ke paparan notification center pula, swipe ke bawah dari bahagian atas kiri dan swipe ke bawah dari bahagian atas kanan untuk menurunkan control center. Bagi saya, sokongan gesture ini agak rumit untuk pengguna baru dan golongan berusia yang mana memerlukan sedikit masa untuk mempelajarinya. Sekiranya Steve Jobs masih berada pada saat ini, saya pasti beliau tidak akan membenarkan sebarang pengoperasian yang rumit untuk diimplementasikan pada produk keluaran Apple. 
Namun Johnny Ive ada mengatakan bahawa fungsi-fungsi di dalam iPhone X ini akan punya perubahan dalam masa 12 bulan ini yang mana akan dibawa melalui kemas kini iOS secara berterusan. Spesifikasinya adalah hampir sama seperti iPhone 8 Plus seperti kehadiran chip Apple 11 Bionic, memori 3GB RAM, sokongan pengetasan pantas dan sokongan kalis air. Namun kameranya telah membawakan sokongan OIS untuk kedua-dua kamera dengan menawarkan aperture yang lebih terang pada kamera telefoto. iPhone X telah disenaraikan di Malaysia pada harga RM5,149 untuk versi 64GB sementara versi 256GB telah membawa harga RM5,899. Ia ditawarkan bermula 24 November ini dengan pilihan warna silver dan space grey yang mana boleh didapati melalui pengedar-pengedar rasmi Apple Malaysia. Jadi sekian saja pada saya Aris Mail untuk pandang pertama iPhone X. Sehingga kita berjumpa lagi dalam hari dan dalam waktu. Sekian, terima kasih.